हेलो लर्नर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन लेक्चर्स एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार का टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो हमारी मांग की लोच है प्राइस इलास्टिसिटी है जो डिमांड की उसको कौन कौन से जो फैक्टर हैं इफेक्ट करते हैं यानी कि उन पर किन किन फैक्टर्स का अफेक्ट पड़ता है अब एक बात सोचिए आप सभी कोई भी डिमांड कर्व है ठीक है और उस डिमांड कर्व की क्या होगी एक इलास्टिसिटी होगी अब आपको सिर्फ ये बताना है कि इसकी इलास्टिसिटी लेस है या मोर है ठीक है यानी कि वो ज़्यादा बदलती है या कम उसमें चेंज आता है तो अगर आपको मालूम है प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आता है चेंज आता है तो वो जो चेंज आएगा वो कम है या ज़्यादा है उसी से पता चलता है उसकी इलास्टिसिटी के बारे में तो आइए जानते हैं हम कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारी इलास्टिसिटी निकालने में इलास्टिसिटी को मेज़र करने में हमारी हेल्प करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हमारा नेचर ऑफ कॉमोडिटी यानी कि एक वस्तु की प्रकृति नेचर उसका क्या करता है हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस पर इफेक्ट डालता है जैसे कोई नेसेसरी गुड्स हैं जैसे सॉल्ट है कैरोसिन है ऑयल है या मैच बॉक्स है ये क्या होती हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं इनका हम डेली यूज़ करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक हैं सीजनल वेजिटेबल्स हैं एक्सेट्रा अब आपको मालूम है इनके प्राइस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो हम क्या करते हैं इनकी डिमांड में चेंज नहीं करते हम इनको जो क्वांटिटी इनकी आज हम खरीद रहे हैं हम इनकी वही क्वांटिटी आगे भी खरीदते रहेंगे तो इनके प्राइस में चेंज होने पर इनकी डिमांड पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है तो इसे बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी यानी कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी हो जाएगी लेस देन वन बहुत कम जिसमें चेंज आए उसे बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ठीक है ऐसे ही हमारे नेक्स्ट गुड्स हैं लग्जरी गुड्स कुछ गुड्स होते हैं जो हम क्या करते हैं कंफर्ट के लिए खरीदते हैं जैसे एसी, एयर कंडीशनर कॉस्टली फर्नीचर फैशनेबल गारमेंट्स ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इनके प्राइस ज़्यादा होने पर इनकी डिमांड क्या हो जाती है बहुत कम हो जाती है ठीक है तो इनकी इलास्टिसिटी क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी हो गई मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी क्योंकि इनके प्राइस बहुत कम हो जाएँ अगर एकदम से डाउन आ जाएँ तो लोग बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड करेंगे ज़्यादा खरीदने की इच्छा दिखाएंगे ठीक है इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट गुड्स हैं कंफर्ट गुड्स कंफर्ट गुड कौन से होते हैं जैसे दूध मिल्क है हमारा ट्रांजिस्टर है कूलर है फैन है ये हमें कंफर्ट करते हैं ये हमें क्या करते हैं कंफर्ट करते हैं हमें ये ऐसा फील करवाते हैं मतलब एक अच्छा फील करवाते हैं हमें तो वो होते हैं ये चीज़ हमारी तो अब बात करें तो ये क्या है इनकी इलास्टिटी इनकी इलास्टिटी क्या है ना तो ज़्यादा इलास्टिक है ना ही ज़्यादा इन इलास्टिक है बट ये मिडल टाइम के होते हैं ठीक है इनकी डिमांड में इफ़ेक्ट पड़ता है भी है और कई बार नहीं भी पड़ता है ठीक है तो ये मिक्सअप होते हैं हमारे कन्फर्ट गुड्स तो जैसे आप दूध हैं तो दूध की अगर प्राइस कम ज़्यादा हो जाए हम जितनी क्वांटिटी लेते हैं उसमें थोड़ा मोटा चेंज कर देते हैं ठीक है ऐसी होती है हमारी जॉइंटली डिमांड वाले गुड्स जो दोनों एक साथ मांगी जाती हैं जैसे कार के साथ पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा पेन के साथ इंक भी लेनी पड़ेगी तो वो क्या हो गया हमारे ज्वाइंट डिमांड वाले गुड्स अगर कार के दाम में चेंज हुआ तो पेट्रोल पर इफेक्ट पड़ेगा पेट्रोल पर इफेक्ट पड़ा तो कार पर इफेक्ट पड़ेगा तो इस तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं अब इंक सस्ती हो गई तो भाई पेन भी क्या हो जाएगा सस्ता हमें पड़ेगा फिल्म रोल सस्ता हो गया तो कैमरे भी सस्ते हो जाएंगे फिल्म रोल महंगा हो गया तो कैमरे भी महंगे हो जाएंगे ठीक है इसी प्रकार ये जॉइंटली डिमांड होती है और इनकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है इन इलास्टिक डिमांड होती है ठीक है तो इसी प्रकार पेट्रोल के प्राइस हैं और वो क्या होते हैं कम ज़्यादा होते हैं तो उसका इफेक्ट किससे बढ़ेगा डिमांड पर भी पड़ेगा ठीक है तो इस प्रकार आपकी निकाली जाती है नेचर ऑफ कॉमोडिटी कि वस्तु की प्रकृति ही बताती है हमें कि उस वस्तु की जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड वो है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट यानी कि मार्केट में क्या उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मान लीजिए आप क्या पीते हैं जूस पीते हैं ठीक है और जूस का सब्सटीट्यूट क्या होगा कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती है ठीक है तो कोल्ड ड्रिंक जो है आपकी वो क्या होती है हमारा सब्सटीट्यूट हो सकती है मान लीजिए आपको गन्ने का जूस पीना है ठीक है वो नहीं मिल रहा है तो आप क्या पी लें कोई और जूस पी सकते हैं मैंगो शेक पी सकते हैं बनाना शेक ले सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार आपके सब्सटीट्यूट की अवेलेबिलिटी देखी जाती है अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट है तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी इलास्टिक हो जाएगी क्योंकि वो बदल सकती है 
ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई भी सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो आपकी इलासिटी ज़्यादा होगी और जिसका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है तो उसकी इलासिटी भी क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी ठीक है और मोर इलासिटी कब होगी जब आप उसको चेंज कर सकते हैं देखिए जब डिमांड में चेंज हो जाए तो मोर इलास्टिक डिमांड में चेंज मत ना हो तब क्या कहलाएगा लेस इलास्टिक कहलाता है तो अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में आपकी वस्तु का कोई सब्सिट्यूट है कि आप उसकी जगह पर कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो आपकी इलास्टिटी क्या हो जाएगी मोर हो जाएगी क्योंकि आप डिमांड को क्या कर रहे हो चेंज कर रहे हैं और अगर हमारा सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है आपको जो चीज़ मिल रही है आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा तो आप डिमांड में चेंज नहीं करोगे तो हो जाएगी लेस इलास्टिक होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे प्रोडक्ट की जो हमारी इलास्टिटी है वो मेज़र की जाती है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट वो है हमारा डिफरेंट यूज ऑफ द कॉमोडिटी यानी कि एक वस्तु के यूज़ भी बताती है मान लो एक चीज़ के एक से ज़्यादा यूज़ हैं दो तीन चार पाँच कई तरह के यूज़ हैं उसके जैसे दूध ही लगा लेते हैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास मिल्क अब एक मिल्क है ठीक है और उसके कई सारे यूज़ होते हैं दूध को हम सीधा पी सकते हैं दही बना सकते हैं हम उससे ठीक है उसे मिठाइयों बनाने में यूज़ किया जा सकता है चाय बनाने में यूज़ किया जा सकता है और भी कई सारे ऑप्शन होंगे जिसमें हम दूध का यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं दूध का प्राइस मान लो दूध है बहुत सस्ता अगर मान लीजिए एक रुपये लीटर आपको दूध मिल जाता है तो आप सारे ही काम उससे यूज़ करने लगोगे जब दूध का रेट हो गया दो रुपये तो आप कुछ काम जो है उसके लेना बंद कर देंगे इसलिए ये कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट के ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होती है ज़्यादा होती है ठीक है जिसके कम यूज़ होते हैं उसकी इलास्टिटी कम होती है तो हम देखिए आप सभी जो मिल्क है उसके कितने सारे यूज़ हैं बहुत सारे हैं तो इसकी इलास्टिटी भी क्या मिलेगी आपको मोर इलास्टिक मिलेगी यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं देखो बस सीधी सी बात है दूध सस्ता हो गया तो आप इसका यूज़ ज़्यादा करने लगोगे महंगा हो गया तो उसका यूज़ कम कर दोगे यूज़ बढ़ाना मतलब प्राइस का सस्ता हो जाना मान लो अब ए है अब ए का तो यूज़ क्या है सिर्फ एक ही यूज़ है ना तो बस ऐसे केसेस में उसकी जो डिमांड होगी वो कैसी हो जाएगी लेस इलास्टिक हो जाती है जिसके यूज़ नहीं उसकी लेस इलास्टिक जिसके ज़्यादा यूज़ हैं उसकी मोर इलास्टिक बहुत ही आसान है ठीक है तो आप इसके यूज़ के हिसाब से भी समझ सकते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ कितने हैं बहुत सारे हैं ना तो इसीलिए उसकी इलास्टिटी क्या है ज़्यादा है नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ हमारा और फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं हमें पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़ अगर आप किसी प्रोडक्ट का यूज़ है ठीक है वो आपको क्या है अप्रैल के मंथ में करना था ठीक है आप उसका पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं भाई मुझे ये तो अप्रैल मंथ में ही यूज़ करनी है तो जो उसकी डिमांड की जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी लेस इलास्टिक होगी मतलब आप चेंज नहीं कर सकते आपको अप्रैल में ही चाहिए वो चीज़ ठीक है तो आपका यूज़ का पोस्टपोन नहीं कर सकते जिस चीज़ का तो उसकी इलास्टिटी क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी और जिस चीज़ की इलास्टिटी क्या है ज़्यादा है इट मीन्स आप उसका पोस्टपोन कर सकते हो मान लीजिए मैं अपना मकान बना रहा था ठीक है और जो मकान बनाते समय जो इसमें सामान लगता है वो क्या हो रहा है काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है मुझे ठीक है तो मैं क्या करूँगा अपना मकान बनाने को रुक जाऊँगा थोड़े दिन रुक जाते हैं जब क्या हो जाएगा सस्ता हो जाएगा जब मुझे मटेरियल चीप कॉस्ट पे मिलेगा सस्ते दाम पर मिलेगा तब मैं अपना मकान बनाऊँगा तो मैंने अपने मकान का जो कार्य है बीच में ही रोक दिया है ठीक है तो यानी कि मैं अपने काम को क्या कर सकता हूँ पोस्टपोन कर सकता हूँ तो अगर आप अपने काम को पोस्टपोन कर सकते हैं तो आपका जो डिमांड हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी मोर इलास्टिक हो जाएगी इसमें हम चेंज कर सकते हैं आप रुक सकते हो तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए आप रुक नहीं सकते मान लीजिए मुझे खाना खाना है ठीक है मुझे भूख लगी है तो आपको मालूम है ये तो भूख तो भाई अब लगी है तो खाना भी अभी खाना होगा ना तो खाने के लिए जो डिमांड होगी वो कैसी हो जाएगी आपकी लेस इलास्टिक हो जाएगी आपको खाना अभी चाहिए अगर खाना अभी मिलेगा तभी तो भूख शांत होगी ना भाई अब ये तो है नहीं कि आज भूख लगी है खाना दो दिन बाद खा लेंगे ऐसा नहीं हो सकता हम उसका पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो उसकी इलास्टिटी क्या हो जाएगी लेस इलास्टिक हो जाती है होप आपको क्लियर हो गया होगा तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए सभी वो है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर ठीक है इनकम का मतलब क्या होता है आय यानी कि एक कस्टमर की आय भी क्या करती है उसकी इलास्टिटी पर इफेक्ट डालती है हाँ जी एक बात सोचिए अगर एक इनकम अगर लगता है आपको कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है तो नॉर्मल सी बात है आपकी डिमांड क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी ठीक है नई नई चीज़ों की डिमांड आप करने लगोगे तो एक पर्सन है उसकी इनकम जो है वो क्या है काफ़ी हाई है और बहुत हाई इनकम होगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगी बहुत हाई होती है बट आपको इस तरह से नहीं करना आपको ये करना है कि एक बंदा है ज
अब जो बहुत अमीर लोग होते हैं उन्होंने जो चीज़ लेनी है वो तो लेनी है चाहे प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो उन्होंने जो, जो अपनी मतलब एक रूटीनली बना रखे उन्होंने कि वो चीज़ उन्होंने खानी है ये पहनना है ये खरीदना है तो उन्होंने प्राइस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनकी इनकम क्या है बहुत ज़्यादा हाई है तो वो क्या करते हैं अपनी डिमांड में कोई चेंज नहीं करते हैं और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत लो है तो वो भी अपनी डिमांड को चेंज नहीं करते हैं वो उनकी भी डिमांड क्या होती है लास्ट इलास्टिक होती है ये समझो एग्जांपल जैसे एक इंसान है जो दिन में क्या करता है सिर्फ क्या करता है पाँच सौ रुपये कमाता है वो क्या करता है उसको पता है कि इस पाँच सौ रुपये का यूज़ कहाँ कहाँ करना है तो वो ऑटोमेटिकली प्लान करके चलता है बजट बना के चलता है तो उसको वहीं पर ही खर्च करेगा तो यानी कि उसकी डिमांड भी क्या नहीं होगी चेंज नहीं होगी बट जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जिनकी इनकम क्या होती है थोड़ी भी नहीं ज़्यादा भी नहीं बीच वाले होते हैं जो जिसकी इनकम मिडिल क्लास फैमिली वाले हो गए तो वो जो पर्सन होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है मोर इलास्टिक होती है क्योंकि सिर्फ वही लोग ऐसे हैं जो प्राइस कम ज़्यादा होने पर अपनी डिमांड में क्या करते हैं चेंज करते हैं तो इस प्रकार इनकम ऑफ कंज्यूमर में अगर हाई इनकम वाले हैं या लो इनकम वाले हैं उनकी तो क्या हो जाएगी इन और जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं उनकी डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी मोर इलास्टिक हो जाती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स और वो क्या है हमारा हैबिट ऑफ द कंज्यूमर ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया है जैसे बात कीजिए आपको किसी चीज़ की आदत पड़ गई है हैबिट मतलब होता है आदत पड़ जाना अगर आपको किसी चीज़ की आदत पड़ गई तो आपको क्या है वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए चाहे उसके प्राइस ज़्यादा कर दें चाहे उसके प्राइस कम कर दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कह दिया कि वो प्राइस वो चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए ही चाहिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति है उसको सिगरेट पीने की आदत है कॉफ़ी पीने की आदत है या तंबाकू खाने की आदत है तो क्या करेगा वो चाहे उसके प्राइस पचास रुपये भी चार्ज कर लो उससे वो खाएगा ही खाएगा उस चीज़ के दाम उसके साठ रुपये भी ले लोगे ना तो भी वो अपनी डिमांड को क्या कर रखेगा जारी रखेगा वो उसे खरीदेगा ज़रूर तो जो उनकी डिमांड होगी वो इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी लेस इलास्टिक हो जाती है उनमें चेंज नहीं हो रहा है चाहे उनको कोई भी दाम दे दो किसी भी दाम में उनको बेच दो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे तो जो उनकी डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी बहुत लेस होती है बहुत कम होती है ठीक है बट जिसको किसी की चीज़ की आदत नहीं है भाई दे दो मिल जाएगा तो ठीक नहीं मिलेगा तो भी ठीक तो उससे क्या होता है उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है मोर इलास्टिक हो जाती है ज़्यादा इलास्टिसिटी उसकी बन जाती है और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कॉमोडिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना होता है कि आप किसी चीज़ पर कितना रुपया खर्च करते हैं मान लीजिए हमारी है टूथपेस्ट है देखो एक इंसान टूथपेस्ट यूज़ करता है सभी यूज़ करते हैं ठीक है तो टूथपेस्ट का आप ये बताओ कि कितनी क्वांटिटी आप यूज़ करते हो आप इतनी क्वांटिटी यूज़ करते हो कि दिन में आपका खर्चा क्या होगा एक रुपये दो रुपये का पड़ता होगा एक इंसान एक रुपये या दो रुपये की टूथपेस्ट डेली यूज़ करता है तो आप अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहे हो बहुत थोड़ा बहुत ही थोड़ा अपनी इनकम का पार्ट आप इन पर खर्च करते हो तो इसीलिए टूथपेस्ट के रेट अगर कम हो जाएँ ज़्यादा हो जाएँ हमारी डिमांड पर फ़र्क पड़ता ही नहीं हमारी डिमांड पर बहुत थोड़ा बहुत ही थोड़ा तो इस पर इफेक्ट पड़ता है तो इसीलिए इसके क्या कहेंगे हम लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक हमारी डिमांड कहेंगे जैसे टूथपेस्ट है बूट पॉलिश है न्यूज़पेपर है नीडल मतलब सुई होती है जो कपड़ा सीने वाली तो ये बहुत सस्ती होती हैं तो इसीलिए इनके प्राइस चाहे ज़्यादा हो जाए एक आधे चौनी अठनी बढ़ भी जाती है तो भी हमारी जो डिमांड पर इफेक्ट क्या है नहीं पड़ता है तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी महंगी चीज़ें खरीदते हो तो फिर आपकी डिमांड पर असर पड़ेगा प्राइस का जैसे मान लो आपने एक बाइक लेनी है कार लेनी है तो अब ये महंगी महंगी चीज़ें हैं तो ऐसे केस में आप क्या करोगे सोच समझ के लेते हैं जब सस्ती हो जाएंगी तब डिमांड बढ़ेगी और जब महंगी हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाती है तो इस प्रकार हमारी प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कॉमोडिटी भी देखी जाती है बाकी तो आपको पता ही है कंपटीशन लेवल होता है प्राइस लेवल होता है सीज़न होता है कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी डिमांड पर क्या करती हैं इफेक्ट डालती हैं तो ये हमारे फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं हमारी प्राइस इलास्टिटी पर क्या डालते हैं इफेक्ट डालते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी धन्यवाद